வெல்கம் டு அலீஸ் தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பாதுஷா ஸோ அந்த பாதுஷா தாங்க பண்ண போகிறேன் அரை கிலோ அளவு மைதா மாவுக்கு தான் நான் பாதுஷா பண்ண போகிறேன் இதுக்கு என்னென்ன அளவுகள் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அரை கிலோ இந்த பாருங்கள் மைதா மாவை கடையில் வாங்கின மாவு தான் ஒரு தடவை ஜல்லடையில் நல்லா சளிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாவை ஆஃப் கேஜி இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு இரநூறுலேருந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் கிட்டத்தட்ட வெண்ணையோ நெய்யோங்க வெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் டைலியூட்டாக வெண்ணெய் இருக்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவு உள்ள வெண்ணையே எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நெய் சேர்க்குறதா இருந்தால் அதே மாதிரி தான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வரைக்கும் உள்ள நெய்யை இந்த மாதிரி நெய் வெண்ணையே அப்படியே சேர்த்து பேசலாம் நீங்கள் நெய்யாக இருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டாக மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மோரார்லஸ் நெய்யே சேர்த்துருக்கேங்க நான் இந்த நெய்யில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் ஒரு கால் டீஸ்பூனோட கொஞ்சம் கம்மியாங்க சோடா பூ சமையல் சோடா பூவையும் நல்லா சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் வெண்ணையாக இருந்தால் நல்லா நுரைச்சிட்டு வரும் நம்ம இது நெய் சேர்க்கறதுனால இந்த அளவுக்கு தாங்க இருக்கும் உங்களுக்கு லேசாக இதில் தூவிட்டு முதல்ல நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க நெய்யோட மாவை நான் வந்து அரை கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு இதுமாரி மாவை நல்லா நெய்யும் மாவு நம்ம போட்ட அந்த சோடா பூ சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வர மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசையணுங்க நான் அடுத்தது காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் இப்போ ஓரளவு கையாலே எல்லாம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் இந்த பாருங்கள் இப்படி பிடிச்சா கொழுக்கட்ட மாவு மாதிரி வரணும் இந்த பாருங்கள் இப்படி உதுத்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக உதுரணும் அதாங்க இதோட பக்குவமே இப்போ இனிமேல் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவுமோட கொஞ்சம் தளர்த்தியாக பிசைஞ்சிக்கணுங்க நான் மாவெல்லாம் பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு மாவு பக்குவத்தோடு காட்டுறேன் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் டோவை நம்ம குலோப் ஜானுக்கு மாவு பிசை வந்துருமா மிருதுவா அது மாதிரி பிசைஞ்சா போகுதுங்க இந்த பாருங்கள் கையை வச்சு இப்படி வச்சிங்கன்னா ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் கொஞ்சம் மைல்டாக சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் தளர்த்தி அது பாருங்கள் நீ கையை வச்சு அழுத்தினோன்னே நல்லா சாஃப்டாக கை உள்ளே போகும் அதாங்க பக்குவம் ஓகே இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வரைக்கும் ஊற விடுங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் ரொம்ப ஊற விட்றாதீங்க இது ஊறட்டும் இப்போ பாருங்கங்க மாவு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக ஊறி அப்படியே மாவை தொடும் போதே வரல அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க நல்லா ஜம்முன்னு இப்போ இதுலேருந்துங்க ரொம்பவும் பெருசாக இல்லாமல் ரொம்பவும் சின்னதாக இல்லாமல் ஓரளவு இனிமேல் சும்மா நெய்யை உள்ளங்கையில் லேசாக தடவிட்டு நல்லா உருண்டையை வந்து வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா உருட்டிக்கிட்டு இப்படி வச்சு நல்லா அழுத்திட்டு இப்படி கட்டாக வரலால இப்படி அழுத்திட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுங்க நான் இந்த மாவு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எல்லாம் பிசைஞ்சி உருட்டி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பாருங்க என்ன வச்சுருக்கேன் எக்ஸாக்ட் குளோப் ஜான் நம்ம எப்படி பண்ணுவோமோ சேம் அதே மெத்தடு தாங்க சக்கரை பாவை வந்து ஒரு மிதமான சூப்பில் இருக்கும்பொழுதே தான் நம்ம இந்த பாதுஷாவை பொறிச்சதை பாகில் போடணுங்க அப்போ தான் அது நல்லா வந்து பாகு வந்து இழுத்துக்கிட்டு பாதுஷா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அரை கிலோ மாவு போட்டோமா மைதா மாவு அரை கிலோவுக்கு அரை கிலோ ஈக்குவல் குவாலிட்டி இப்போ நான் சர்க்கரை அரை கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் பொறிச்சுட்டு சர்க்கரை பாகு வைக்கும்போது நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே ஒன்று பொறிச்சு பாருங்கங்க எப்படி வருது சிவந்து போகாமல் பிரிஞ்சு போகாமல் 
அலண்டு போகாமல் நல்லா வருதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அடுத்தடுத்து அஞ்சஞ்சா இல்லை மூணு மூணா நம்ம நீங்கள் எந்த அளவு எண்ணெய் சட்டி வைக்கிறீங்களோ பெருசு சின்னது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குலோப் ஜானை போட்டு லைட்டு கோல்டன் ப்ரவுன் கலரில் பொறிச்சு எடுக்கணுங்க பாருங்க அரை கிலோவுக்கு அரை கிலோ சர்க்கரை அதில் வந்து சர்க்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி ஆல்ரெடி வச்சுருந்தேன் ஓரளவு கரையட்டும் தண்ணியில் சர்க்கரைன்னு இந்த பாருங்க இப்போ இந்த பாதுஷாவை போட்டு எடுத்துட்டு கையோடு அந்த பாகை வச்சு பாகு பதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பொறிச்சு வச்சுருக்கிற பாதுஷாவெல்லாம் போட்டு அதில் அப்படியே டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு தட்டிலேயே நல்ல அகலமான தட்டிலேயேங்க வரிசையாக ஒன்று மேலே ஒன்றும் வைக்காமல் தட்டு பூரா இதே மாதிரியே பரப்பி வச்சு நல்லா ஊறினத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருங்க ஒன்னேன்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டேன் எப்படி வருது நல்லா வருதா பிரியாமல் கொள்ளாமல் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சுங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க நல்லா ஜம்முன்னு அவ்வளோதாங்க அடுத்தது ஒன்னொன்னா போடுவோங்க இப்போ பாருங்கங்க நல்ல அழகாக மழை 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 மழைன்னு அது போட்டு வெந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி லேசாக அப்படியே பிரட்டி பிரட்டி விடுங்கங்க பாருங்க சூப்பராக இருக்கு பாருங்க நல்லா ஜம்மன்னு அவ்வளோதாங்க இன்னும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இந்த மழை மழைப்பெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அடங்கினதுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்துட வேண்டியதாங்க அப்படியே பாருங்க மேலே மிதந்துட்டு வருது பாருங்க பார்த்தீங்களா சூப்பரா இவ்வளோதாங்க பாதுஷா நல்லா இருக்கும் ஜம்முன்னு பாருங்கங்க இந்த பாதுஷா கலர் சூப்பராக வந்திருப்பாருங்க நம்ம எவ்வளோ தட்டை தட்டையாக நம்ம தட்டி வச்சோம் இப்போ பாருங்கள் அது எண்ணெயில் பொறிஞ்சி நல்லா புஸ்ஸுன்னு உப்பி எவ்வளோ சூப்பராக இருப்பாருங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் ஆரட்டும் நான் இது உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் எப்படி நல்லா வெந்திருக்கு எப்படி கூடு கூடாக இருக்குன்றதையும் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க நான் பாருங்க உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் எப்படி நல்லா கூடு கூடாக எவ்வளோ சூப்பராக வெந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க ஜம்முன்னு இந்த மாதிரி நல்லா அருமையாக இருக்கு அந்த கலரே பாருங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்போ அதை நீங்கள் ஜீராவில் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த பாதுஷா கலருக்கு சூப்பராக வந்துடுங்க நல்லா இந்த பாருங்க சர்க்கரை பாக்கு வச்சுருக்கேன் சர்க்கரை கரைஞ்ச உடனே எங்க டக்குன்னு ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க ஏன்னா நமக்கு அந்த பாகு பதம் நம்ம பா எடுத்து பார்க்கும்போது டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா கஷ்டங்க அவங்களுக்கு அதனால் சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தீயை ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கோங்க சர்க்கரை கரைஞ்சி கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனேயே தீயை குறைச்சிருங்க பாருங்க இந்த ஒரு கம்பி பதம் சொல்கிறோம்ல இந்த பாருங்க அடியே வந்து விட்டு போகுது பாருங்க அவ்வளோதாங்க ஒரு கம்பி பதம் பாகு பதம் வந்துருச்சு இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஒரு பாதுஷாவா இதுல போட்டு இந்த சிறப்ப மொண்டு மொண்டு இதுல ஊத்தி ஊத்தி அப்படியே இந்த தட்டில் பரப்பின மாதிரி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி தாங்க நான் போட்டு அழகாக இந்த சிறப்பு எடுத்து எடுத்து இப்படி கூட பாதுஷா மேலே ஊற்றலாங்க அதை பாருங்க
இப்போ இந்த ஒரு செட்டை அப்படியே தட்டில் அடுக்கி வச்சிடலாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக ஜீராவில் போட்டு போட்டு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வச்சு அழகாக அடிக்கிடுங்க ஒன்று மேலே ஒன்றும் வைக்காதீங்க ஊர்னத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கங்க ஜீரா வந்து கொஞ்சம் இறுகிச்சு பாருங்கள் நம்ம வச்ச பக்குவத்தை விட இப்போ இதை கொஞ்சம் இறுகிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணுன்னா சும்மா ஒரு கால் டம்ளர் அளவு கால் டம்ளர் கூட இல்லை அதை விட கொஞ்சம் ஆ அவ்வளோதாங்க இந்த அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அடுப்பில் வச்சு ஜஸ்ட்டு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இப்படியே கரைச்சி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு கொதி வந்தது அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இறக்கி வச்சு திருப்பி இந்த பாதுஷாவெல்லாம் போட்டு போட்டு எடுக்கணுங்க அவ்வளோதான் இந்த நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் கொதி வந்ததும் இந்த பாருங்கள் அவ்வளோதான் அப்படியே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ திரும்ப இறக்கி வச்சு இப்போ இந்த பாதுஷா எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு எடுப்போங்க பாருங்க எல்லா பாகெல்லாம் வச்சு சூப்பராக தட்டில் பரவி எல்லாம் அடுக்கி வச்சு மேலே வந்து பாதாம் பருப்புங்க அதை லைட்டாக மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி கொஞ்சம் பொ பொடியானதும் இந்த பாதுஷா மேலே தூவி இந்த பாகு கொஞ்சம் ஓண்டு மிச்சம் எனக்கு மீந்து போச்சுங்க பாக்கி எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது இந்த பாகை அப்படியே இந்த பாதுஷா மேலேயே அப்படியே ஊற்றிட்டாங்க இந்த தட்டு சரியாக போச்சு அடுத்த தட்டுலேயும் வச்சுருக்கேங்க எனக்கு வந்துங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பாதுஷா வந்திருக்குங்க நியாலி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ பாதுஷா எனக்கு வந்திருக்குங்க சூப்பராக வந்திருக்குங்க எனங்க எதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாதுஷா இதோட அளவுகள் எல்லாமும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மற்றபடி நான் வீடியோவில் எப்படி சொல்லியிருக்கேனோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சு பாதுஷா பண்ணுங்கங்க செய்ய தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக செய்ய செய்ய கற்றுக்கலாங்க பயமே இல்லை நல்லா பண்ணலாம் சூப்பராக ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அல்லிஸ் தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி என்ன ஸ்வீட் பண்ண போகிறேன் தெரியுமா லட்டு கண்ணா லட்டு தின்ன அசையா அந்த லட்டு தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்ட்டு சொல்கிறேன் நான் வந்து ஈக்குவல் ஷேராக போடுறேங்க இப்போ வந்து அரை கிலோ கடலை மாவு கடையில் வாங்கின மாவு தான் அதை நல்லா நான் சளிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு சர்க்கரை வந்து அரை கிலோ சர்க்கரை அவ்வளோதாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கடலை மாவை நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாவோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் சோடா அதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கலரில் வந்து மஞ்சள் தூளும் சேர்க்கலாம் இல்லைனா ஃபுட் கலர் கூட சேர்க்கலாம் நம்ம விருப்பந்தாங்க ஃபுட் கலர்னா லெமன் எல்லோ ஃபுட் கலர் இருக்குல்ல அந்த பவுடரும் சேர்க்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த க மஞ்சள் தூளாக இருந்தாலும் சரி லெமன் எல்லோ ஃபுட் கலராக இருந்தாலும் சரி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாவோடையே சேர்த்து அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பூந்தி பார்க்கறதுக்கு நல்ல எல்லோ இஷாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்துலேயும் நான் சேர்த்துட்டு மாவை கரைச்சிட்டு மாவு எந்த அளவுக்கு பக்குவமாக இருக்கணும் அந்த தோசை மாவு பார்த்துக்குன்றத நான் காட்டுறேங்க நான் அப்புறம் இன்னொன்றுங்க ஃபஸ்ட்டு பூந்தியை போட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை பாகு வைங்குங்க ஏன்னா சர்க்கரை பாகு வந்து கொஞ்சம் ஓமாக சூடாக இருக்கும்பொழுதே தான் இந்த பூந்தியை நம்ம அதோடு எடுத்து போட்டு கிளறி நல்லா ஊறுனத்துக்கு அப்புறம் உருண்டை பிடிக்க முடியுங்க நீங்கள் முன்னாடியே பாகு வச்சுட்டு இந்த பூந்தியெல்லாம் போட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு பாகு ஆறி போயிடுங்க அப்புறம் திருப்பி நீங்கள் இன்னொரு தடவை சூடு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பூந்தியெல்லாம் போட்டு எடுத்துட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து பாகு வச்சு ரெடி பண்ணலாம் அதாவது ஒரு கம்பி பதம் அதாங்க பாகு பதம் 
நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மாவெல்லாம் கரைச்சி பூந்தியை போட்டு எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நம்ம பாகவுக்கு போகலாம் அண்ட் மீன் வயல் இந்த மாதிரி பூந்தி கரண்டி கடைகள்லாம் விற்றுடுங்க சூப்பராக சின்ன அளவுலேருந்து பெரிய அளவு வரைக்கும் எல்லா பாத்திர கடைகள்லேயும் கிடைக்கிது எல்லா ஊர்கள்லேயும் இருக்குங்க இந்த பூந்தி கரண்டி பூந்தியாக இருந்தால் மீடியம் ஃப்ளேமில் தீய வச்சுட்டு அப்படி போட்டு ஒரு ஒரு தடவை முனை முனையும் பெரட்டிட்டு அப்படியே ஒரு டூ செகண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் இப்படிலாம் எடுத்துடணுங்க பூந்தியை ரொம்பலாம் வேக விடக்கூடாது பூந்திக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது வதக்கு வதக்குன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கணுங்க டக்குன்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துடணுங்க இப்போ பாருங்கங்க இந்த அரை கிலோ மாவை மாவை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் விட குறைச்சலாக சமையல் சோடா அதுவும் அதே இந்த லெமன் எல்லோ ஃபுட் கலர் ஒரு கால் டீஸ்பூனை விட கொஞ்சம் கம்மியாங்க இந்த பாருங்கள் இப்படி நல்லா தோசை மாவு பார்த்துக்கு இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கணுங்க இந்த மாதிரி தட்டை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கரண்டியால் நல்லா அரிச்சு அரிச்சு இந்த தட்டில் போடுங்க நல்லா ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பாக ரெடி பண்ணிட்டு போட்டு எடுக்கலாங்க இன் மீன் வயல் இந்த பூந்தி ஊற்றுறோம் இல்லையா இந்த கரண்டியை பூந்தியை ஊற்றிட்டு இப்படி இந்த பின் பக்கம் நல்லா கையால் மாவெல்லாம் ஒழிச்சு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு வச்சுட்டு திருப்பி அடுத்தது ஊற்றும்போது நல்ல கையால் ஈரத்தாலெல்லாம் தொடச்சிட்டு பின் பக்கமும் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு ஊற்றுவாங்க தண்ணி ஊற்றி கரைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்கு வச்சு கரைச்சிங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் லம்ஸ் இல்லாதான் லம்ஸுங்கிறது கட்டி தான் இந்த மாவில் கட்டி இல்லாமல் ஒரே ஈவனாக நல்லா சூப்பராக கரைக்க வரும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சி போச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்களா மாவு உடனே இதாகுது பாருங்கள் இப்போ இதை ஊற்றி பொறிக்க ஆரம்பிப்போங்க அவ்வளோதாங்க எண்ணெய் சட்டி கொள்கிற அளவுக்கு தாங்க நம்ம போடணும் நிறைய போடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் நல்லா இப்படி அப்படின்னா ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுட்டு ஒரு பூந்தி எடுத்து இப்படி நசுக்கி பாருங்க பதக்குன்னு இருக்கணும் கரகரன்னு இருக்க கூடாது அதுதான் லட்டுக்கு பக்குவம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம பூந்தி போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சக்கரை பாகு வச்சு நம்ம சேர்த்துக்குவோங்க இப்போ பாருங்கங்க பூந்தி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இந்த ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துட்டு இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி வாலு வாலாக ஒட்டி ஒட்டிட்டு இந்த இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ சக்கரை பாகு வைக்க போகிறேன் அடுப்பில் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அரை கிலோ கடலை மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதே அரை கிலோவுக்கு சர்க்கரை ஒரு ஒரு கம்பி பாவு கம்பி பதம் அதான் பாகு பதம் நான் அது வரும்போது காட்டுறேன் அப்புறம் இந்த பாகு பதம் வந்த உடனேயே ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு பிஞ்சு பச்சைக்கல் பூரம் இதெல்லாம் பாகுலே ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பூந்தி எடுத்து போட்டு நல்லா கிளறி வச்சு அமைக்கி வச்சுடணுங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்ல பாகுல பூந்தி ஊறினதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை எடுத்து நல்லா கலக்கி பார்க்கணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கலக்கி கலக்கி விடணுங்க அப்போ 
பாகுல வந்து சாரி பூந்தியோட பாகு சேர்ந்து நல்லா ஊறி சூப்பராக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி பருப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு திராட்சையை நெய்யில் வறுத்துட்டு இந்த பாகுல சாரி பூந்தியில் போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு தடவை நல்லா கிளறிட்டு அப்படியே நெ கையில் எண்ணெயை சாரி நெய்யை தடவிட்டு உருண்ட வேண்டியதாங்க இப்போ நான் பாகு பதம்லாம் வச்சுட்டு காட்டுறேன் வாழ்வாலாக ஒட்டி ஒட்டிட்டு வந்திருக்கு பாருங்க இது அப்படியே மிக்சியில் ஒன்று ரெண்டாங்க அப்படியே பவுடராக ஆக்கிவிடாதீங்க அப்படியே ஒன்று ரெண்டுமா அப்படியே ஒரு விப்பர் மோடில் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை விட்டு அரைச்சி இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாகு இறக்கின உடனேயே இந்த முழுசு முழுசாக இருக்க இந்த பூந்தியை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விப்பர் மோடில் வச்சு நம்ம அரைச்ச இந்த பூந்தியும் ஒன்றா சேர்த்துடலாங்க நம்ம இப்போ நான் அதை அரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் பாகு வர்றதுக்குள்ளே இப்போ பாருங்கங்க இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க இந்த ஒரு கம்பி பதம் வருது பாருங்க அவ்வளோதாங்க அப்படியே வந்துட்டு விட்டுடுது பாருங்க தெரியுதா அதாங்க ஒரு பிஞ்சு பச்சைக்கல் பூர போட்டிருக்கேங்க ஒரு <laughs> ஓரளவு கை சூடு இருக்கும்போதும் சரி லட்டும் ஓரளவு சூடாக இருக்கும்போதும் சரிங்க இந்த மாதிரி இறுக்கி ஃபஸ்ட்டு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து நல்லா பாகெல்லாம் இறுகி பூத்து போயிருக்கோங்க திருப்பி கையில் ஒரு தடவை நெய்யை தடையிட்டு நல்லா இறுக்கி ரவுண்டாக எவ்வளோ நம்மளால் பிடிக்க முடியுமோ பிடிச்சிட்டா நல்லா வழ 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 வழன்னு சூப்பராக நல்லா வந்துடுங்க ஆறி போச்சுன்னா அப்புறம் உதிரி உதிரியாகிடுங்க பிடிக்கவே வராது நமக்கு அதனால் கை சூடு பொறுக்கும் போதே டக்கு டக்குன்னு இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருங்க எப்படிங்க வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ பாருங்கங்க ஏற்கனவே நம்ம ஓரளவு சூடாக இருக்கும்போது கை சூடு பொறுக்கும் போது ஓரளவு அன்ஷேப்டாக நம்ம உருண்டி வச்சோம் இல்லையா இப்போ இது கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க இது இந்த பாவில் எல்லாம் இது ஊறி சூப்பராக இருந்தது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இனிமேல் என்ன பண்ணணும் இந்த உருண்டை எடுத்து நல்லா இறுக்கி பிடிச்சி இந்த பாருங்கள் இப்படி கையால் கட்டாவில் அந்த இப்படி 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 நல்லா தேய்ச்சி விட்டு நல்லா உருட்டினோன்னா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் உருண்டை ஜம்பன் இப்ப இதுக்கும் பாருங்க அதுக்கும் பாருங்க எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குன்னு அது நல்ல ரவுண்டா வழ 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 வழன்னு நல்லா இருக்கு பாருங்க இது பாருங்க அன்ஷேப்டா எப்படி இருக்கு பாருங்க அவ்வளவுதாங்க இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி அழுத்தி ரவுண்டா வழு வழு வழுன்னு பிடிச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோங்க பாருங்க லட்டு எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் எவ்வளோ டாப்பாக இருக்குது பாருங்கள் பூந்தி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க சூப்பராக இருக்குங்க உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய பாதுஷாவையும் சரி என்னுடைய அந்த லட்டையும் சரி நான் சொன்ன அதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சூப்பராக பண்ணுங்கங்க இந்த லட்டோட இன்க்ரீடியன்ஸு மெஷர்மெண்ட்டு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கிட்டு அதே மாதிரியே செய்யுங்க 
ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாதுஷாவும் லட்டும் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறேங்கிறது சஸ்பென்ஸ் டு பி கண்டினியூட் எம்இஎம்இ